ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எஸ் த்ரீ மாஷா சேனல் இப்போ நம்ம ஃபிஷ் பாங்கான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தக்காளி வெங்காயம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் ஜீரகத்தூள் மல்லித்தூள் இஞ்சி புண்டு விழுது உப்பு மிளகுத்தூள் ஃபிஷ் எண்ணெய் தேங்காய் பால் புளிக்கரைச்சல் வெங்காயம் ரெண்டு எடுத்துருக்கேன் புளிக்கரைச்சல் ஒரு கப்பு ஃபிஷ் வந்து காணாங்கழுத்த மீன் தான் நல்லது அதில் தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் வேறு எந்த மீன் வச்சாலும் உங்களுக்கு டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த இதில் நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் நீங்கள் இந்த மீனே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்காய் பால் ஒரு கப் எடுத்துருக்கேன் டொமேட்டோ ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா சாப் பண்ணி வச்சிங்க ஆனியன் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் அதையும் நல்லா சாப் பண்ணி வச்சிங்க ஆனியன் ஸ்மால் சைஸாக இருந்தால் மூணு எடுத்துங்க பிக் சைஸாக இருந்தால் ரெண்டு ரெண்டு போதும் நான் ரெ பிக் சைஸாக ரெண்டு எடுத்து சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஃபிஷ்ஷை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு பொறிக்க தேவையான மசாலா நம்ம சேர்த்தாச்சு இப்போ நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ஃபிஷ்ஷை அதில் சேர்த்து நல்லா பிரட்டி விடணும் ஃபிஷ்ஷை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் சைடில் கட் பண்ணி கட் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு மசாலா நல்லா ஏறும் தோ இதில் கட் பண்ணியிருக்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு மசாலா உள்ளே வரலும் ஏறும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் அதை வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊற வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு தவா வச்சு அதில் எண்ணெயை ஊற்றி நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஹீட் பண்ணோன்னே ஃபிஷ்ஷை ஒன்று ஒன்றா போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துருக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஹீட் ஆகிடுச்சி நம்ம ஃபிஷ்ஷை அதில் போட போகிறோம் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா தனித்தனியாக நல்ல மசாலா ஏறுற மாதிரி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா உள்ளே வேகாமையும் வெளியே வெந்து இருக்கும் நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் அது போல் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் அந்த டைமில் நம்ம கிரேவியை ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பவுலில் ஒரு கப் தேங்காய் பால் சேர்த்துங்க புளிக்கரைசல் ஒரு கப் மஞ்சத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணுங்க ஹீட் ஆனோன்னே மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துங்க ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனோன்னே அதில் ஆனியன் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம ஆனியன் சேர்த்தாச்சு இப்போ நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் தண்ணி சேர்க்காமல் ஆயிலே வதக்குங்க ஆனியன் சீக்கிரமாக குக் ஆகணுன்னா நீங்கள் கொஞ்சோண்டு சால்ட்டு சேர்த்திங்கன்னா ஆனியன் சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் ஆனியன் லைட்டாக குக் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அந்த ஸ்மெல் போகிற வரலும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கோல்டன் கலர் வர வரலும் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ கோல்டன் கலர் வந்துடுச்சு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் சில்லி பவுடர் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த சில்லி பவுடரோட ஸ்மெல் போகிற வரலும் நல்லா குக் பண்ணுங்கள் குக் பண்ணோடனே தக்காளியை அதோடு சேர்த்து நல்லா குக் பண்ணுங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நல்லா குக் ஆகிற வரலும் வெயிட் பண்ணுங்கள் தக்காளி நல்லா குக் ஆகி ஆயில் தனியாகவும் அந்த கிரேவி தனியாகவும் வரணும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க ஆயில் தனியாக வர வரலும் நல்லா வதக்கி விடுங்க அதுதான் உங்களுக்கு கரெக்டான டைமு இப்போ நம்ம இந்த தேங்காய் பாலை இதில் சேர்த்துடலாம் தேங்காய் பால் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க நான் மசாலாலாம் சேர்த்து வச்சுருந்தோம்ல அந்த தேங்காய் பாலை இதோட சேர்த்துருங்க இப்போ இது நல்லா கொதிக்கணும் இதை ஒரு மூடி போட்டு நல்லா மூடி வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க அந்த ஸ்மெல் போகிற வரலும் அப்போ தான் உங்களுக்கு மல்லித்தூள் ஸ்மெல் வராமல் இருக்கும் மூடியாக ஓப்பன் பண்ணிடாதீங்க ஃபுல்லாக க்ளோஸ்லேயே வச்சுருங்க நல்லா கொதித்த பிறகு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபிஷ் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் நல்லா ஹீட்டோடு வச்சிங்க ஆற விட்டுறாதீங்க ஹீட்டோடு தான் நம்ம அதில் சேர்க்கணும் இப்போ ஃபிஷ் பொறிஞ்சிச்சு நம்ம எடுத்தாச்சு நம்ம கிரேவி குக் ஆகிட்டான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா குக் ஆகிடுச்சி 
இந்த மாரி நல்லா குக் ஆனோடனே நம்ம ஃபிஷ்ஷாக அதை சேர்த்துடலாம் கிரேவி நல்லா குக் ஆனோடனே ஃபிஷ்ஷை அதோடு சேர்த்துருங்க ஃபிஷ்ஷை அதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க டேஸ்ட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு சால்ட்டு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா சால்ட்டு சேர்த்துங்க க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணிவிடுங்க பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக குக் ஆகிருக்குன்னு இப்போ நம்மளுக்கு ஃபிஷ் பாங்கன் ரெடி இப்போ நம்ம இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்